。喂 ，Rose。大田，面试结束了吗？表现怎么样啊？是不是靠着你的才华一鸣惊人，大杀四方？我就差杀人了，还面试 ？Rose， 我被抄袭了。刘总，众所周知，千盛集团是亚洲市场最大的玩具集团，现在为何选择进军小众的潮玩领域呢？因为有利可图。刘总真是幽默，确实，潮玩如今已经成为 Z 时代精神消费的刚需。那么，相对于各式各样的潮玩工作室，千盛集团的优势是什么呢？优势在于资金雄厚。先拿出一个亿，用作原创开发。刘总年纪轻轻就有如此魄力，难怪是后浪漫的偶像。夸张的说，您是亿万少女的梦也不为过。对此，刘总是不是也有寄语要给到他们？年轻人。少做梦，多做事。呃，那接下来我们来聊一下千盛集团的经典作品吧。呃，比如唐飞的《深宫》系列，方晶晶的《冬季物语》系列。啊，不好意思，是唐飞的《冬季物语》。刘总，您这是？连准备工作都没有做好的采访，完全就是浪费时间。唐特助。以后这种不专业的采访不要再接了。我连传闻中的那些禁忌都还没问呢。唐飞的《冬季物语》系列，哇！我要让我的作品成为经典，留在这。是你们公司的吗？当然，他是我们潮玩设计部的总监，非常有才华。他也是今天的面试官。甜甜，看你的简历，你之前是一个插画师，为什么现在想做潮玩设计师？因为插画是二维作品。而潮玩是三维呈现，所以成为潮玩设计师一直都是我的梦想。我们千盛集团可不是造梦公司，要的不是空想，而是有过人的创意能力。这个我明白，就比如，宣传墙上凯文老师设计的萌宠系列就很有创意，只是有一个地方我不是很懂，可以请教一下凯文老师吗？你问吧。设计图里。小狮子脚下的荆棘玫瑰，有什么寓意呢？这代表了年轻有活力的青少年，他在开满玫瑰的荆棘之路上逆风翻盘，向阳而生。凯文老师，我对荆棘玫瑰倒是有另一种解释。我个人酷爱狮子王，所以曾用狮子代替了老虎，玫瑰代替了蔷薇，创作了一幅叫《荆棘玫瑰》的萌宠插画。为什么您的这个设计和我三年前的插画如此雷同？甜甜小姐，你这是在碰瓷我抄袭你吗？我不是碰瓷，我有证据。我的插画里还有一个小小的彩蛋，你可以再看一下。你简直是在强词夺理！保安，保安呢？你急了，你心虚了，你还叫保安？你有本事抄袭，你有本事承认啊！简直是胡搅蛮缠！保安，保安呢？你别碰我，我自己会走。但是我甜甜绝对不会纵容你们这种无耻抄袭的行为。嗯为什么不让我进？我要见你们老板。抱歉，我接到通知，不能让你进去。凭什么？我被抄袭了，抄袭你知道吗？就像你生了孩子被别人抱走，说不是你生的
，不管谁生的孩子，请你离开。我，莫名其妙。喂，肉丝。我就差杀人了，还面试 ，Rose， 我被抄袭了